Sanje Chudan, Sanje Chonan, Sanjo Bardo, Dane Jabzoje, Dogge Jinsoje, Besunan, Jendola, Benza, Sanje Jubai Shoy, Sanje Chudan, Sanje Chon. Sanjo Bardo, Dane Jabzoje, Dogge Jinsoje, Besunan, Jendola, Benza, Sanje Jubai Shoy. Sanjan Domja, Deva Don, Deva Judon, Temper Joje, Dungeda, Dumareji, Judon, Tower Joje, Dumaramit, Deva Domba Dom, Mindava Joje, Niren, Jadon, Nidon, Tarva, Tonyon, Jimbola, Neva Joje, Sanjan Domja, Deva Don, Deva Judon, Temper Joje, Dungeda, Dumareji, Judon, Tower Joje, Dumaram me ban deva damba dam mindava juje niren chada ni dan dar nanim jem bola ne bai juje sem jen dam je deva dam deve ju dam dem par ju dunga dam dunga regi ju dam tovar juje dumar me ban deva damba dam mindava niren chada ni dan dar va tanyan jem bola ne bai juje. Pagan Zabe, Lama Rambo, Tage, Jur, Bede, Padre, Jimbo, Bonnet, Jason, De Pusson, Toje, Udro, Zara. So, um, welcome to uh, Shanti Deva's teaching that is a Bodhisattva was Jaya Avatara. The last time we have uh, discussed on the chapter seven, the chapter seven was uh, is uh, the perseverance or yeah, the, usually people use translate as uh, perseverance or diligence, whatever may be you like. So uh, this chapter, we should to keep continue today. Bonjour, bienvenue pour cet enseignement uh, sur la Bodhicharya. Vatara de Shantideva, on va continuer avec le chapitre 7 que nous avions commencé sur euh, euh, le courage, la persévérance, euh, la diligence, ce sont les traductions. So here, the perseverance, of course we know according to the Buddhist teaching, the meaning of the perseverance is uh, having joy in action. That is, uh, what, whatever maybe you are being, act, you know, uh, performing activity, you should to have a joy, uh, joyful mind with this action, with that kind of action called the, the action with perseverance. Alors le sens de la persévérance dans les enseignements bouddhistes, c'est vraiment la joie en action, que quelle que soit l'activité que nous fassions, euh, qu'elle soit sous-tendue par euh, la joie et l'esprit euh, joyeux. Euh, donc c'est cela le, le, le sens de la, per, de, de la persévérance euh, euh, dans, dans, dans cet enseignement. L'action en dharma any form of the dharma, we must build up joyful feeling or joyful mind towards the uh, practice. Et en particulier, quand on pratique le dharma, nous devons uh, uh, cultiver un esprit uh, joyeux uh, lorsqu'on pratique. So, here, <coughs> Reason why we should have a perseverance in any kind of actions, or maybe we say, or um, practice perseverance is uh, because we wish to accomplish uh, 
something out of the action. So because the complex achievement, we need a lot of uh, um, uh, conditions for it. The particular in this case, uh, the perseverance or diligence is uh, one of the main uh, reason for the achievement in any result. Alors pourquoi la persévérance? Pourquoi avons-nous besoin de la persévérance dans, dans, dans la pratique, dans l'action? Euh, euh, C'est parce que nous avons besoin de, de, de beaucoup de conditions pour réaliser euh, quelque chose. Et euh, la, 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 la diligence, la persévérance est l'une des raisons principales euh, qui pourra nous... Euh, Uh, nous amener à un résultat. Again, in this case, uh, we should understand that uh, action should to be the positive action, virtue actions, in order to be in being joy, being yeah joy in the action. So otherwise, sometimes. Uh, if we are interested in or joy with the negative action, that kind of uh, action, that kind of uh, the joy is not a perseverance. Et bien sûr, l'action doit être dans, dans la direction d'action de, 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 virtueuse. Euh... Parce que si, euh, si nous sommes intéressés par... Euh... Euh, si nous mettons de la joie dans les dans des actions négatives, ceci n'est pas de la persévérance. So, why we should to have a joy with the virtue action or positive action is because we are looking for two benefits: the temporary benefits and the ultimate benefits. Both of these two benefits come out of as a result of uh, good actions, the positive actions, or virtue actions. So that way, with this kind of action, having joy, having perseverance is important to us. Alors pourquoi la euh, pourquoi une, pourquoi la joie doit accompagner euh, des actions euh, virtueuses euh, positives euh, parce qu'en fait nous cherchons deux bienfaits un bienfait temporaire et un bienfait ultime et tous les deux découlent euh, d'actions euh, vertueuses et ainsi euh, avoir de la de, 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 de la joie euh, dans la persévérance est important pour nous so probably we do not have to explain what is the temporary benefit to us, what is the ultimate benefit to us. Probably we knew that, we know that uh, the temporary benefit is uh, in the temporary, uh, include this life, the beneficial things, like, you know, that's uh, any kind of a benefit. Good, good things, successful, wealth, happy, and friendship, all these things are temporary benefits. And then you know the ultimate benefit is uh, eventually uh, liberated from samsara and achieve enlightenment. That is the ultimate benefits, ultimate goal, goal for the Buddhist practitioner. So therefore, uh, Every practitioners uh, who are belong to, to this uh, Buddhist path must have these two goals together. So both these two goals are come out of a good action, action and good action, virtue action, uh, 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 give results 
as form of temporary benefit, tempor temporary the happiness, joy, and ultimate benefit that uh, uh, ultimate uh, enlightenment happiness. Alors peut-être que euh, il n'est pas nécessaire d'expliquer euh, la notion de temporaire et d'ultime. Le temporaire, c'est tout ce qui euh, advient euh, dans, 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 dans cette vie euh, qui peut être qui peut être bénéfique. Euh, le, la, la richesse, le succès, euh, l'amitié, euh, le bonheur. L le, la dimension ultime, c'est la libération. Euh, euh, du, du samsara et la réalisation euh, de l'éveil c'est cela le but ultime et en fait tout pratiquant euh, bouddhiste doit euh, sur le chemin euh, doit prendre en compte ces, ces, ces deux euh, ces deux objectifs ces deux, ces deux dimensions ces deux buts euh, euh, en même temps et tous les deux euh, découlent euh, d'actions euh, vertueuses So we are looking for two benefits. Because of that, we act uh, good actions, positive actions. With this positive action, we build up joy, interest in the action. This is a, you know, this a really makes sense to us. It is something like, you know, that's a, we are really having meaningful uh, in our life. It is logically makes sense. Alors, euh, nous cherchons euh, ces, ces deux bienfaits euh, et c'est pour cela euh, que nous, que nous, euh, nous agissons euh, euh, pour euh, cultiver la joie euh, euh, dans des actions euh, positives, euh, vertueuses, que nous nous, 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 nous y intéressons. Pardon. Euh, et cela fait, euh, cela fait sens, cela apporte, euh, c'est logique, cela apporte du, 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 un sens dans, dans notre vie. So that way, this perseverance or diligence is uh, Uh, Bodhisattva's action, Bodhisattva's activity. Uh, so the means uh, without perseverance in our life, in our, you know, that uh, uh, in, uh, in uh, with the, our activities, probably the accomplishment, what we want to achieve may not really successful. So therefore, this perseverance is very important to keep and to build up in our life. Donc la diligence, la persévérance, euh, c'est vraiment essentiel dans l'activité du, du bodhisattva. Euh, parce que sans la, sans la persévérance dans notre vie, dans nos activités, euh, nous ne réussirons pas à, probablement pas à accomplir euh, ce que nous souhaitons euh, euh, donc il est très important de, 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 de cultiver euh, euh, la persévérance dans, dans, no, dans notre vie so here then when we come to in this chapter the chapter explains and the uh, Uh, two different parts. The first part of this chapter talk about uh, um, what is the opposite of perseverance. That means uh, by the perseverance or through the perseverance, what we should to eliminate. Something we Some, something may we have in our life that should be eliminated, get rid of through the practice of perseverance. So first part of the chapter, I'll talk about this uh, uh, 
the opposite of the perseverance or something, you know, that's a, that's a, what we should to get rid of by the practice perseverance. Donc le chapitre euh, sur le, la persévérance, sur la diligence, c'est euh, en fait en deux parties. La première partie traite de qu'est-ce qui s'oppose qu à la persévérance, qu'est-ce qui est l'opposé de la persévérance. Euh, par, le, par, par la persévérance, que devons-nous euh, éliminer euh, dans, 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 dans nos vies euh, par la pratique de la, de la persévérance Uh, donc c'est la première partie de ce chapitre. And the second part of this chapter I'll talk about how we should build up the perseverance itself. How we should apply perseverance and action. Et la, la deuxième partie euh, le, de, de ce chapitre euh, traite de comment justement euh, cultiver Uh, la, la persévérance et l'appliquer. So that way, the opposite of the perseverance or something which do eliminate it's called the laziness. Basically, laziness is uh, something we have usually to everyone, more or less. Somebody may believe they don't have lazy, but somehow different form of laziness is always present in our life. So any kind of form of laziness should to be eliminated by the practice uh, um, perseverance. Alors que devons-nous éliminer? Uh, la paresse. Uh, tout le monde uh, a plus ou moins uh, de, 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 de la paresse, même si certaines personnes croient qu'ils ou elles n'en ont pas, il y a différentes formes de, 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 de paresse. Et c'est par la pratique de la persévérance euh, que nous allons euh, euh, éliminer euh, la paresse, quelle qu'en quel qu soit la forme. The first one, the laziness. There are three types of laziness mentioned in this chapter. The first one lesson is called uh, just laziness, which is uh, feeling attachment towards relax. Some or many people have sort of a attachment to the relaxed, to be relaxed. Uh, you know, that's uh, mentally and physically always want to be relaxed. Sort of, uh, you know, that uh, uh, the comfortable feeling come out of relaxed, being attached. So this is a lazy. Uh, Donc la première forme de, de paresse, c'est être attaché à une forme de, 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 de détente. Il y a des gens qui sont très attachés à l'idée d'être détendus. Euh, mentalement, euh, physiquement, ils, ou elles veulent toujours être détendus. Euh, euh, donc il y a un, un sentiment de confort qui vient euh, de cet attachement à un état euh, de détente. Uh, et cela est une forme de paresse. So that is uh, actually we have uh, discussed, we have already told last time, first aspect of uh, the laziness, uh, sort of, you know, that's a lack of alert, alertness, physically and mentally alertness, but somehow living with the softness of the body, the mind. Uh, being attached to this uh, um, experience of uh, calm, experience of uh, 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 feeling comfortable of, of relaxed. So here, of course, we talk about a lot of uh, relaxed is important, but At the same time, we should know that too much relaxed 
is uh, again something you know there's a um, brain's lack of ac action activity uh, uh, so therefore the too much relaxed is uh, not that much appreciate and the bodhisattva was a uh, uh, bodhisattva was path of course we should know the balance if your mind is too much edged uh, uh, edged too much you know stress powerful then you know one should have a build of relaxed but somehow other other hand just the physically mentally being relaxed is uh, not that much again good to us Donc nous en avons parlé la, la dernière fois, euh, euh, trop de détente crée un... On n'est pas alerte, on manque de, de vivacité de, de, de physique et, euh, et mentale, il y a une, une espèce d'assoupissement. Et dans cette forme de paresse, il y a un attachement à l'expérience du calme. Et bien sûr, nous parlons beaucoup de l'importance de, 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 de la détente. Euh, euh, mais euh, trop de détente apporte euh, euh, un manque d'activité euh, et, euh, et n'est pas un atout sur le, le chemin du, du, du bodhisattva. C'est pour, pour cela qu'il faut trouver un, un équilibre. Euh, bien sûr, si l'esprit le, le, est trop agité, euh, euh, il faut cultiver la détente. Mais d'un autre côté, euh, trop de détente euh, physique ou, et mentale euh, n'est euh, pas favorable. Probably we do not have the problem with this this type of laziness. Everyone looks like uh, in the busy, hurry, and you know that's a stress. <laughs> so then you know the second type of laziness is we call the Uh, in the Tibetan here, Chawang Ni Jin. That is the Chawang Ni Jin is uh, again a form of a sort of a addiction or attachment to the meaningless activities. Donc, uh, voilà, avec un. Probablement, la plupart de nous ne sont. Parlons de la première forme de paresse, uh, ce n'est pas vraiment notre problème parce que. Euh, la plupart des gens sont euh, pressés et stressés. Le deuxième type de, par, de, 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 de paresse, euh, ce qu'Empro a dit le, le, le mot, euh, la, la caractéristique en tibétain, c'est une forme d'addiction, euh, d'attachement à des activités sans sens. So today we are going to begin with this uh, uh, from this point because last time we have stopped at that point. The second type of laziness. The second type of laziness is uh, attached or addicted to the meaningless activities. That is mostly we have problems. I see a lot of people have this kind of problem. Uh, the lot of people seems a lot of busy mentally and physically and verbally At the end, actually, there's not really much useful things we have did. We have we have done. So it is, a, you know, that's a, our habit. Due to the, our habit, we are always uh, sort of uh, attached to talk loud, meaningless conversations, chat, even sometimes argue, arguments. And you know, that's a, mm, and then you know, that we have, you know, that's a mm, uh, habit also physically sometimes uh, we don't we do not know how to be just a little bit stay with comfortable manner of body just you know 
something we should always, you know, that's a here and a there and a, um, something we are performing activities by the, you know, the physical body. And most importantly, you know, that's a, we have addicted to think too much. Useless thoughts, useless, you know, that's a com mental conversations always taken in our minds. That can be sometimes in 20 years before events. You know, that's a maybe sometimes in the past and present or future, whatever, maybe always something, you know, that's even not only the useless, but it's a harmful mental activities uh, taking place, occupy your life, your mind. So when we look all these things, uh, how our life is going on, physically, verbal, mentally, of course, there are sometimes we have the uh, meaningful actions, activities, but the many times we see just, you know, the time pass past time, what we saw, the past time, uh, just, you know, that's a waste time. That kind of things happens to us. So that is the Java engine attached to the meaningless activities. Donc voilà, cet attachement uh, des activités uh, sans sens, uh... Euh, Kempo dit, je vois que nous avons vraiment des, des problèmes avec euh, cela, nous tendons à vaquer, euh, être très occupés euh, verbalement, physiquement euh, et mentalement euh, autour de choses qui ne sont pas vraiment euh, utiles. Et cela est dû euh, souvent à, à, à l'habitude euh, de parler fort, d'avoir des, 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 des conversations qui, qui sont un peu euh, creuses, euh, des, 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 des conflits, des arguments. Euh, et euh, de, 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 voilà, de ne de, de pas être dans un. de, 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 trop, de, de trop parler, d'avoir des, 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 des pensées euh, assez inutiles, des, des conversations euh, mentales dans, dans notre esprit, euh, quelquefois qui remonte à 20 ans, euh, donc euh, voilà, entre, le, entre passé, présent et, euh, et, et futur, euh, et ça occupe, euh, cette activité mentale occupe, euh, occupe l'esprit et, euh, et, le, et, le, et le nuit. Euh, alors, euh, très souvent, euh, que ce soit au niveau physique, verbal euh, ou, euh, ou, ou mental, euh, on est euh, dans notre vie, on est dans des activités un petit peu comme ça, sans, sans sens. Et euh, voilà, c'est voir le, le temps passer euh, et le gâcher. So, of course, uh, in our daily lives, activities, uh, we have a lot of things to do uh, for the for the living, living course, a lot of things to do. So as long as uh, the action brings benefit to us, this is the uh, good deeds, such as uh, regular work, like in the job. And then, you know, the cook in the kitchen, serve for, uh, to the families, friends, and going to the, you know, the gym, maybe, you know, exercise, practice yoga, whatever may be, you know, that is uh, something, you know, brings benefit. Uh, that is, uh, you know, that's uh, the way of life we should to uh, live in that way. There's no other choice, actually. It is the benefit, you know, that the, 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 you know, the activities brings the benefit, good to us. Uh, that is not we count, you know, that's a mm, meaningless action. Even though 
someone whose life is totally dedicated to the practice dharma, wish to live in the retreat or the monastery, from their point of view, maybe these activities are not much useful. But uh, you know that a person like us, mostly living like you know normal way of life, this kind of activity is useful. There's no other choice. So therefore, having joy or having interest in your job, your career, that is the good. That is the the action, I mean, this, this joy called the perseverance in this case. Donc c'est certain que notre mode de vie fait que nous, sommes, nous avons beaucoup de choses à faire. Et euh, des, les actions peuvent être euh, euh, bénéfiques, euh, peuvent apporter des bienfaits. Euh, et nous devons les considérer comme des, 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 des actions euh, des, euh, virtueuses. Par exemple, voilà, avoir un, un job régulier, euh, faire la cuisine pour sa famille euh, et ses amis, euh, euh, faire du yoga ou de, de, de la gym. Euh, bon, quel que soit, quel quoi qu'on fasse euh, et qui apporte des, des qui nous apporte des, 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 des bienfaits, c'est ainsi que nous vivons et nous n'avons pas vraiment euh, euh, le choix. Euh, c'est sûr que quelqu'un qui euh, dédie sa, sa vie pleinement au, au dharma en partant dans un monastère ou en retraite peut considérer que ses actions sont un peu inutiles. Euh, euh, mais pour nous, euh, et nous n'avons pas beaucoup, vraiment d'autre choix, elles sont utiles et euh, il est important d'y apporter de, de la joie, de, 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 vraiment de l'intérêt euh, à ses actions, à son job ou autre, euh, et cela est, une, euh, est positif. So, besides these uh, regular daily best activities, we have other time actually, free time. For instance, when, when we look, check ourselves in the 24 hours in the day, there are some hours always uh, out of uh, regular activities, regular you know, job um, uh, uh, activities. So with this free time, with this, you know, that's a, you know, that's a uh, hours, Mostly we have a habit to spend meaningless actions. Uh, means uh, we are look like uh, we keep it busy mentally and physically, but somehow this busy, these activities, uh, nothing brings to benefit to us. So therefore, Shanti Deva and uh, uh, start talking here in this shloka. Gavajun thaye petamchu gavacho pamne dungajun iyuaye guso chubla chester ga. This shloka. I think you should not. We should not go to Shaloka by Shaloka. You should not read. Okay. I'll translate. It, it is Shaloka. It is Shaloka like uh, um, 15. Okay. Donc, uh, au-delà de ces activités, euh, nous avons quand même du, du, du temps libre, dans, il y a 24 heures dans une journée, euh, et euh, au-delà de ces activités régulières, euh, nous avons quelques heures de, de libre, mais souvent, à cause de, de l'habitude, euh, 
euh, nous engageons dans des actions qui, qui, qui n'ont pas, euh, pas de sens pour, euh, voilà, pour s'occuper euh, mentalement et physiquement, euh, mais qui n'apportent pas vraiment de, de bienfaits. Et là, euh, euh, je pense que Kempo a lu la strophe 15. Should I read the 15? Yeah, as you like. Euh, bon, bah, je crois qu'il a lu la strophe 15, Shloka 15. Euh, comment peux-tu renoncer à la joie suprême du Dharma, source de joie infinie, pour le plaisir de te distraire ou de t'agiter, qui sont autant de causes de souffrance So here, <coughs> once that we had free time, we try, we try, we should try to have a joy in the practice of dharma. Uh, the reason why is uh, the dharma is always good to you. If you think about the dharma, the meaning of dharma, if you listen to the meaning of dharma, read text, that makes sense to you. A lot of, you know, good words, good meanings. And, you know, that's uh, interesting things to understanding. And if you contemplate, think about these meanings, uh, what, uh, you know, that's mentioned in the text, Dharma, that, you know, the meaning gives you happy, joy, understanding everything more deep level. And of course, then you know that you're trying to practice, engage into the practice of the meaning of the Dharma in your life as meditation, any type of meditation, love, compassion, or other meditation, or maybe, you know, physically, verbally practices, always there's good, goodness, good result you will get. There's nothing, uh, sad affections, negative affections come out of uh, practice Dharma, always good. So therefore, Dharma is second. The second means uh, at the beginning, It's words good, meaning is good. At the middle, if you contemplate, it does uh, give you, you know, that's a uh, happy, it give you understanding. And at the end, if you engage into practice, always good to you physically, mentally, in the present time and the future lives, eventually enlightenment. So therefore, uh, here Shantideva says, uh, why, we, why we should to abandon Dharma? Instead of Dharma practice, uh, interesting, some other, you know, this meaningless actions. Alors, quand nous avons du temps libre, euh, essayons d'avoir de la joie dans la pratique du dharma, parce que le dharma nous est toujours euh, euh, favorable. Euh, donc, euh, quand nous parlons de dharma, nous parlons de voilà, essayer de, de, de comprendre le sens, d'écouter, de, de lire, euh, de lire des textes, d'en comprendre le, le sens, de vraiment s'y intéresser, de comprendre, puis de contempler. Euh, la, la, le sens de ces textes euh, et par la, la contemplation de ce sens euh, par la compréhension euh, cela apporte un bonheur euh, et une compréhension à un niveau plus profond euh, et euh, on essaye de, de s'engager dans, 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 dans la pratique du dharma d'en comprendre le sens euh, euh, d'avoir une pratique de, de, médita 
de méditation, de méditer sur l'amour et la compassion, euh, ou une, une pratique, euh, que ce soit au niveau verbal ou, ou, euh, ou physique, quelle qu'elle quel, quel qu soit, euh, elle apportera euh, un bon euh, résultat. Il n'y a pas d'affliction euh, négative dans la pratique du dharma. Euh, le dharma est, est sacré. Donc au début, ce sont des, 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 des mots et on va essayer d'en comprendre le sens, et cela est bien. Puis à la prochaine étape, on va, on va, on va contempler et cela va apporter du, du bonheur et une compréhension. Et puis euh, on pratique euh, et cela, que ce soit au niveau physique, mental, tout, est, cela est toujours euh, bon, euh, que ce soit dans le présent, dans cette vie, ou dans les vies futures, euh, jusqu'à l'éveil. Et c'est pour cela que Shantideva, dans ce shloka, demande « Mais pourquoi abandonner euh, le dharma euh, pour des choses qui sont euh, sans sens ?» So here with this shloka, many talking about, uh, and generally, like, you know, people like us, like us, uh, we, sh we should to work as a uh, Uh, daily lives basis uh, job there's no other way to do and besides that uh, uh, ac activities uh, once we have some kind of uh, free time uh, you know that's a uh, you know that's a the, the free time in that period of time we suppose not uh, our mind occupied our lives occupied by meaningless activities, useless activities, instead of uh, having joy or interest in the practice dharma, the practice dharma, learn dharma, that makes sense, that makes good to, good to us in temporary in the future, you know, ultimately. So that is the, the in this, you know, that's a, uh, in sentence, With this sentence, we should understand that. Of course, uh, with this sentence, have different meaning to the different people. People like, you know, someone who totally dedicates the life is for the practice dharma. From their point of view, then earning money, doing regular job, And uh, you know that's a uh, taking action for the fame. Uh, all these things are meaningless. <laughs> This is quite uh, clear. Many people, you know, that's a practitioner, someone who life is engaged into total and practice uh, spirituality. They really think that way. Just worldly activities uh, meaningless whatever may be, earn money is not that much important. Why? And always worry about the fame, the reputation, the power. What does mean, what that is the benefit? Sort of, so, you know, the, from their point of view, even worldly activities, the meaning, meaningless. From them, Uh, for them, only the meaning for is totally being spirituality, physically, verbally, mentally. That's good for present time, good for the future. Actually, that's right. Actually, that's right. But somehow, in our conditions, in our situations, We cannot do that and practically. So we have the two uh, meaningful actions, activities. The first one is our regular activities as daily life's job. That brings to the benefit to, to live as human. And then second is spiritual, meaningful spirituality. Again, in the, when we talk about the spirituality, there is a, 
the various type of the spirituality form. Some the spirituality practices is useless. It's just, you know, that's a methodological, methodologically fairy tale. Not that much useful. <laughs> Do you understand that? Okay, anyway. Donc, euh, évidemment, dans notre vie, notre vie quotidienne, nous avons notre, notre, notre travail, euh, mais euh, pour, le, pour le temps que nous avons qui est libre, euh, essayons de, 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 de faire en sorte que, que, que l'esprit le, ne soit pas occupé par des activités euh, inutiles, sans sens. Euh, au contraire, essayons de, de trouver de la joie, de l'intérêt euh, dans la pratique du dharma euh, qui fait sens euh, maintenant et euh, au niveau euh, ultime. Euh, alors bien sûr, la, cette, ce, ce shloka euh, a différents sens, euh, différentes interprétations pour différentes personnes. Quelqu'un qui dédie entièrement sa vie à la pratique du, 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 du dharma, euh, de leur point de vue, avoir un job, gagner de l'argent, euh, 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 être intéressé par, 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 la, par, par le pouvoir, la, la reconnaissance, cela n'a aucun sens. Ils, trouvent que, ils vont trouver que toute activité mondaine euh, n'a aucun bienfait. Euh, pour eux, euh, le, le seul intérêt, le, tout, tout, tout ce qui est utile est, euh, est, est au niveau spirituel, que ce soit physique, verbal ou, ou mental, et autant pour le présent que pour euh, l'avenir. Et en fait, euh, ils, ont, euh, ils, ils ont raison, parce que, mais euh, nos conditions actuelles ne, ne permettent pas cela. Euh, donc, il faut voir que nous avons en fait de deux activités euh, qui portent du sens. L'un, c'est le, le premier niveau, c'est nos activités euh, régulières, notre, notre, notre job, etc. Et cela nous, nous permet d'apporter bienfaits et nous permet de vivre en tant qu'être humain. Et la deuxième dimension est spirituelle. Mais là encore, il y a différents types de, de, de spiritualité. Il y en a qui, qui sont euh, euh, sans... sans sans, grand, sans, sans intérêt euh, par leur euh, façon euh, de par, par leur méthode. So here I know people you say we should have entertainment entertainment such as uh, singing laughing dancing, going to watch move, movie. Of course, this is, is why not? I mean, this entertainment is important. Even here in this sentence mentions uh, charting, laughing, is what to do for you. What is the benefit to come out of this? But somehow entertainment is always needed. Uh, always, you know, people are interesting to do. There's no object, there's no objection with the entertainment. Mm. Somehow besides these uh, entertainments, we, engage our life in the, and really, you know, some kind of negative aspect of uh, mm, experience, physically, verbally, and mentally always. Physically, some kind of uh, negative, something, you know, that's a uh, useless things, even that's not entertainment, verbally, talking about uh, nonsense, it's not entertainment at all. 
And then, you know, especially mentally, a lot of uh, useless, even harmful thoughts occupied the mind. The thoughts, the ideas, uh, based on the either anger, hatred, attachment, jealous. So these things are absolutely meaningless activity, action in life. Even we are not lazy, even we are alert physically, verbally, mentally, but this alertness come out of negative actions. So here Shantideva, real meaning of uh, that what we should eliminate by the practice uh, perseverance is that type of uh, that type of activities. And we're trying to remove that type of activities in our life. That is the pretty much good to us. Replace some kind of uh, meaningful, like you know, that's Dharma activities. Bon, alors bien sûr, il n'y a pas d'objection à toute forme de distraction, euh, la, la, danse, euh, voilà, chanter, euh, rire, euh, danser, euh, aller, au, euh, aller, voir, euh, aller au cinéma, enfin pourquoi pas. Euh, euh, le, le, dans, le, le, le problème est... La, la, et, 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 euh, Lorsque les gens s'engagent dans, 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 dans des aspects euh, euh, négatifs euh, de, 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 de l'expérience, de, de la distraction, que ce soit au niveau physique ou au niveau euh, euh, verbal euh, euh, ou euh, mental. Euh, et généralement, ce sont des pensées, euh, des nuisances qui, qui, qui occupent euh, euh, l'esprit et qui sont euh, euh, basés sur euh, la, la, la haine, l'attachement, euh, la jalousie, euh, la colère et qui nous entraînent dans des activités euh, qui, ne sont, qui sont sans sens, même si nous ne sommes pas euh, paresseux. Euh, on peut être très, très alerte, euh, actif au niveau physique, verbal et mental, mais le mais euh, 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 à, à cause d'actions négatives, découlant d'actions négatives. Euh, et c'est ça qu'il faut éliminer. Euh, c'est ce type, euh, ce type d'activité qu'il faut euh, éliminer et le remplacer euh, par, euh, par euh, quelque chose qui, 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 qui apporte du sens, qui fait sens, et notamment euh, la pratique du dharma. And then we come to the next shloka. Uh, shloka, I think this one is uh, shloka sixteenth. Di lok me dan pung so dan shlong dan yi wang jia dan da da yin de nian ba da da yin de jie wa ji yis. Maybe you want to read. Okay, donc on arrive à shloka seize. Ne perds pas courage, rassemble tes forces, sois résolu et maîtrise-toi. Considère les autres comme tes égaux, puis échange-toi contre eux. So, here, once we said that uh, we should to eliminate um, meaningless activities in our life, useless actions, in our life in order to uh, have a benefit, have a, you know, that's a meaningful life. So the question is uh, how we should do, in which way? So in order to answer this question, so Shantideva just uh, presents 
one shloka uh, uh, which tells us uh, the answer. This, you know, the meaning come to later detailedly explained in the next time. So here, basically, first what what we should do is Jiluk uh, Midans is the first one without having lessness. You should to engage, eliminate with eliminate of uh, meaningless activities, and then. Second one, Pung Cho, is a literal meaning is a uh, gathering, gathering uh, the courage and antidote of uh, 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 habit tendencies for to involve into the useless uh, uh, activities, so on. Uh, then, you know, there's a ponzo, uh, okay. Florlang Dani Wang Java is the third. Florlang is uh, one should to involve uh, Devoted, devoted to uh, do something like you know, devoted to uh, uh, engage in the action, and then you know that's a um, practice uh, equanimity of towards the oneself to the others. Just, you know, that's a um, feel one is uh, equal to the others. Equal, others are equal to you. Equal importance. And not only that, eventually one should to, one, one should to try to exchange oneself to the others. That means eventually uh, we could, we should really, you know, uh, put the others the first important than yourself. So with these actions, with these activities, uh, we'd be able to eliminate those uh, habit tendencies of uh, all, uh, mm, Addictions of to think, to say, to act meaningless, useless actions. Comment, comment éliminer les actions euh, euh, inutiles? Euh, euh, les actions sans sens dans, 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 dans notre, notre vie euh, et apporter un sens. Euh, donc, je, je, dans, dans les shlokas suivantes, Shantideva va, va donner des explications beaucoup plus euh, détaillées. Euh, mais euh, il s'agit ici euh, d'éliminer euh, toute action euh, qui est euh, vide de sens et euh, de rassembler euh, le courage qui est euh, une antidote à nos tendances euh, habituelles, euh, tendances qui nous conduisent euh, à nous engager dans des activités euh, sans sens. Euh, et de se, vraiment de, de s'engager, euh, de, de se dévouer à... à, à à quelque chose, à une action. Euh, et cela par la, la pratique de, 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 déjà la pratique de l'équanimité euh, entre soi et les autres. Euh, L'autre est égal à, à moi-même et je suis égal à, à, à l'autre. Et euh, allant encore plus loin, 
pouvoir euh, euh, échanger soi-même avec l'autre. Et cela veut dire euh, euh, laisser passer l'autre, les autres, euh, avant, avant soi-même, en premier. Et c'est grâce à ces activités que nous pourrons euh, éliminer des, 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 les, euh, les tendances négatives qui mènent à des actes euh, et des actions euh, euh, vides de sens. So these points, these points will be explained in the later, uh, uh, later uh, part of chapter. So uh, just, you know, this here mentions uh, briefly these points, the points which overcome the problem of uh, uh, addictions to think useless thoughts to say useless, you know, this verbal activities, to do useless uh, physical activities. You know, that's uh, here, basically these points are like, you know, mm, mm, without having any laziness, not being in the lazy and gathering courage and antidotes and as well as uh, one involved, one devoted to the action, really sincerely devoted to the action. And then, you know, that's a uh, 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 practice economies and exchange, all these things, okay? Voilà, Kim pourrait juste résumer ce qu'il vient de dire, mais euh, donc euh, comment euh, euh, dépasser cette addiction à des choses, euh, des pensées, des actions, euh, des, des paroles euh, inutiles euh, sans, sans paresse, c'est vraiment rassembler des, le courage euh, qui est un antidote à ces tendances euh, et c'est dévouer à une action et pratiquer l'équanimité et l'échange. The, now we come to the uh, next shloka. The next shloka talk about the third category of uh, laziness that we have mentioned. That there are three types of laziness that we should to eliminate by the practice perseverance. So the third category of laziness that we should, we should to eliminate from us. Dans le prochain shloka, on en vient à la, au troisième type de paresse qu'il nous faut éliminer par la pratique de la persévérance. That uh, the third category of laziness is uh, laziness of dani uh, nyepa is uh, in Tibetan words uh, uh, discouragement, lack of self confidence lack of self um, trust discouragement so here in the sholoka dag chanchu kala shi jiluk pan machate dada te jin chi pen dembar son dem demba son dang dang bu shadang bu wa tan te jin sim bu kang jor wa ti chan sun pe top chi na chanchu top ka la mi top okay Together, I think. Euh, donc, euh, dans ces shloka, il s'agit de le, le, le troisième, la quatre, quatre, troisième catégorie de, de, de paresse, c'est le, le découragement, le manque de, de, de confiance euh, euh, en soi. Euh, donc, c'est euh, 17-18. Ne faire pas courage en te demandant comment tu pourrais atteindre l'éveil, puisque l'ainsi aller qui est véridique a enseigné cette vérité. S'ils avaient la force de s'y appliquer, les mouches, les abeilles et les temps atteindront l'éveil suprême qu'il est si difficile d'atteindre. So here, and, and generally speaking, the people have the two, people have the use, usually, you know, this uh, discouragement or lack of self-confidence. 
is the big problem in every field of activities, useful activities. And you know that the world activities sometimes we we are not good enough to having confidence oneself due to the discouragement. So uh, the work will not be successful, even not begin with. Uh, you know, the, even not begin with it, do something. It is a, you know, that's a, a yeah. And then in the, in the part of spirituality, particularly in the Buddhist part, uh, some or many of us uh, may think we are just, I'm just ordinary person like, just ordinary person, how I can achieve enlightenment becomes Buddha. It's impossible to me. Uh, uh, even I try to practice, but that is not my job. That's not my, you know, that's a, uh, yeah. Mm, uh, yes, yeah, so on, so on, sort of uh, feeling and, uh, you know, discouragement and, uh, you know, having no confidence, these things happen usually in, in, in our life. That is the lazy also, that is the lazy. Donc le manque de, le, enfin, le, beaucoup de gens ont, ont ce sens de découragement, un manque de, un manque de confiance. Euh, c'est un, 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 un problème majeur dans, 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 dans tout, euh, tout champ d'activité euh, mondain, et inclus mondain. Euh, on ne se sent pas à la hauteur, on n'a pas suffisamment euh, confiance et quelquefois on ne commence même pas quelque chose euh, à cause de ce sens de découragement. Et euh, dans la pratique spirituelle, en, pratique, en particulier euh, dans le chemin bouddhiste, il euh, y a de gens qui se disent euh, moi je suis juste une personne ordinaire comment est-ce possible que j'atteigne euh, l'éveil que je sois comme un bouddha c'est cela est impossible euh, pour moi euh, et donc euh, on, on, on était d'emblée dans le découragement euh, et sans confiance cela arrive dans nos vies mais cela est aussi une forme de, de paresse so here <coughs> In the Buddhist teaching, and generally, particularly in the Shantideva sense, uh, don't be in discouragement or don't, uh, don't live with the self, lack of self confidence. Uh, discouragement towards good action, meaningful action. So here we can see the uh, two types of good actions, worldly good actions, meaningful actions. And then you know that the uh, action for the enlightenment leverage from samsara. When we say the worldly good action means uh, we start to have an engage into any kind of worldly good actions, good activities, we should do engage with confidence, self-confidence without discriminate, uh, dis, uh, 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 discouragement, self-confidence, self-trust. One has to engage into the, you know, that's a good activities, good actions. Since we decide to do this, since we determined taking action, then, you know, that's a, The process must be confidence, with confidence act. And particularly someone who practice in spirituality, we must not think we will not be able to achieve enlightenment because we are just ordinary person, nobody in the spiritual Uh, in the spiritual path, just ordinary person. So uh, 
And that kind of discouragement, level of self-confidence is a biggest obstacle to attain, to attain any spiritual result. So, yeah. Donc Shantideva nous dit euh, que nous ne devons pas être découragés, nous, nous ne devons pas vivre avec un manque de, de confiance en, en soi-même, de découragement face à l'action euh, qui, porte, qui est porteur, porteuse de sens. Donc il y a deux types d'actions euh, positives, de bonnes actions, euh, c'est au niveau mondain euh, et au niveau euh, de... de, de d'action pour l'éveil et pour la, la libération du samsara. Euh, en ce qui concerne les, les actions euh, d'ordre plus monde, mondain, c'est vraiment s'engager dans une activité positive euh, qui est bienfaitrice euh, avec, euh, avec une confiance en soi, euh, sans découragement, euh, et aller du, au bout du processus avec, euh, avec, euh, avec confiance. Euh, au niveau euh, spirituel, euh, euh, nous, nous ne devons pas penser que nous ne pouvons pas réaliser euh, l'éveil euh, parce que nous sommes une personne ordinaire. Euh, C'est vraiment le plus grand obstacle euh, à, à tout euh, résultat spirituel. So here, how we should know, and we have the question like that, how and which way we should know that a person like me, just ordinary person, full of ego clanging, full of disturbing emotions, the person like me achieve enlightenment. How and how, I mean, that's a, the, Uh, how I can become Buddha? The answer is uh, here, Shandideva says, uh, that Buddha told us. Buddha never um, deceive to anyone. Buddha must not say any, uh, the, lie because there's no need I mean, there's no you know that's a um, agenda to talk lie so here so buddha says every sentient being had cause of enlightenment, the potential or ability to achieve enlightenment. So that way, since we are naturally have these qualities, have this potential to achieve enlightenment, So then, why we not? Absolutely no reason, the logic will not be achieved enlightenment in any sentient beings. So it is like, you know, yeah. Alors, comment est-ce qu'une personne ordinaire euh, euh, qui saisit l'ego, qui est euh, pleine d'émotions perturbatrices, euh, comme, 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 voilà, comme chacun de nous, peut réaliser euh, l'éveil Comment euh, euh, peut-il ou elle devenir euh, Bouddha et Bouddha nous a donné toutes ces explications et euh, sans agenda, sans mensonge, euh, sans euh, décevoir euh, euh, 
qui que ce soit. Euh, le Bouddha euh, enseignait que tout, tout, euh, tout, 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 tout être euh, sensible euh, porte en, en lui, en elle, les causes, le potentiel, le, le, la capacité euh, de, de, de l'éveil. Euh, nous avons naturellement ces, ces, ces potentiels euh, et, ces, euh, euh, et ces qualités. So since every sentient being has potential or seeds for the enlightenment, even the tiny in insects, such as flea, flea, bees, um, and have their applied efforts engage into the practice, they were surely achieve enlightenment. Good news is because they have the better nature. Every single man is possessed by better nature. They have potential for the enlightenment. Bad news is uh, those insects, animals have no way to put efforts to achieve enlightenment. <laughs> they have no temporary conditions with their present life. Um. Donc, uh, tout être, uh... Voilà, la bonne nouvelle, c'est que tout être sensible porte en elle les, les, les graines, les potentiels de l'éveil. Euh, euh, et en appliquant euh, un effort, euh, en s'engageant dans la pratique, peut atteindre l'éveil. Même une mouche, hein, une fourmi, euh, euh, une abeille, euh, ça c'est la bonne nouvelle. Euh, c'est que euh, voilà, euh, chaque être sensible porte en elle le, le, le potentiel de l'éveil. Euh, la moins bonne nouvelle, c'est que euh, euh, ces, ces, ces êtres sensibles, les mouches, les abeilles, etc., n'ont euh, pas les, 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 les conditions euh, temporaires pour, euh, pour euh, s'engager dans l'effort de, 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 de réaliser l'éveil, euh, de, de pratiquer euh, dans cette... Euh, dans leur vie actuelle. And then next shloka, Dr. Ricky Mirchi pa pendan no ko wo shi pe chan chu chu pa ma dong da ki chan chu ki ma to. I think shloka 19. Yeah, donc uh, shloka 19. Moi qui suis né dans le genre humain et qui sais distinguer le bien et le mal, pourquoi n'atteindrais-je pas l'éveil si je ne renonce pas à sa pratique. So, even the all sentient beings uh, equally possessed with the natural, the seeds of enlightenment, potential of enlightenment, but somehow many other types of sentient beings uh, absolutely have no chance to get enlightened with their, their uh, temporary life. The, we, like human, are totally different from the other uh, types of sentient beings. Uh, even Buddha nature is always the same to any sentient, to the every sentient being, but somehow temporal conditions make us totally different. Temporal conditions like human existence. So that way we call the human, previous human life. Uh, the why the previous the human existence is so precious, so important than other sentient lives. Uh, here says, uh, we know 
a lot of things. What we should do in order to get happiness. What we should to uh, uh, get rid of in order to sufferings. Unless, like you know, anim animals. We know a lot of you know that's um, yeah. <clears throat> we have the knowledge, knowing what is the good, what is the bad to bad, what is the truth, what is all these things. Because of that, you know, human knowledge with this Buddha nature, the conditions and seed and conditions already presents us, and. What else we need is only engage into the practice, apply the efforts, diligence. If our you know, effort, diligence is uh, pretty much enough to uh, result, to get results from the Buddha natural, then why not? I mean, that's, you know, that's a, we, are, we will not be uh, achieve enlightened. Bien que tous les êtres sensibles et le potentiel de, de l'éveil, euh, beaucoup ont des, des, des conditions temporaires euh, de vie qui font que l'éveil, euh, ils n'ont aucune chance d'atteindre l'éveil. Euh, C'est ce qui fait toute la différence avec l'état le, le, euh, le, d'humain euh, euh, des, autres, des autres êtres sensibles. Euh, bien sûr nous avons euh, la nature de Bouddha comme tous les autres êtres sensibles mais les conditions temporaires que nous avons sont complètement euh, différentes nous avons une vie humaine euh, précieuse euh, et, pour, et alors pourquoi euh, parce que nous, nous pouvons savoir euh, grâce à ce, cette, cette, condi cette, cette condition euh, beaucoup, euh, beaucoup de choses euh, nous pouvons savoir ce qu'il faut éliminer afin de ne pas euh, euh, souffrir. Euh, nous avons la, la, la connaissance de, 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 de ce qui est bon, de ce qui est mal, de, 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 de la vérité. Euh, et à cause de cela, euh, euh, tout ce que nous avons à faire avec cette nature de, 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 de Bouddha, euh, euh, c'est euh, de, 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 de s'engager euh, dans, dans la pratique, de s'appliquer euh, avec diligence. Euh, et cela euh, est, euh, nous, est suffisant pour obtenir des, 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 des résultats euh, euh, à partir de cette graine, cette, de l'éveil, de cette nature de Bouddha. Et, euh, et pourquoi pas euh, réaliser euh, l'éveil. The problem is uh, we don't really, you know, practice dharma for the enlightenment. We are not enough to apply the efforts, diligence for the practice dharma. Our life is occupied by something else, other activities. That is the problem. For that reason, we are not achieving enlightenment. Only these reasons, only these reasons are in our hands. Actually in our, we, uh, we have the, you know, that's a, uh, we have the power to control it. And that you know that's the, and that you know uh, we have the choice. We have the choice whether we practice or not. It's our hands, but somehow many, almost you know that's the, most people don't really engage in the practice because. Our mind is so used to be occupied by other activities. 
so much you know attached to the other activities so that's where it seems difficult to achieve enlightenment yeah actually this you know this are these are the, in our hands we have the power actually Le problème est que nous ne pratiquons pas le dharma euh, pour l'éveil. Nous ne investissons pas suffisamment d'efforts, de diligence, de persévérance dans la pratique du dharma parce que notre vie est très occupée par euh, d'autres activités. Et pour cette, pour cette raison, euh, nous ne pouvons pas réaliser euh, l'éveil. Mais en fait, euh, nous avons tout cela, les raisons euh, entre nos, nos mains. Nous avons le, le, le pouvoir, de, nous avons le choix, nous avons le... le, le le pouvoir de, de contrôler les, les, les choses, de, de, de pratiquer ou pas. Euh, mais la, la plupart des, des, des gens ne, ne s'engagent pas euh, vraiment dans, dans la pratique parce que euh, notre, esprit est, notre esprit est tellement habitué à être occupé par euh, d'autres activités et euh, est attaché à ces autres activités. Donc, il est vraiment difficile d'atteindre l'éveil bien que euh, cela soit entre nos mains et euh, en notre pouvoir. So then we come to the next shloka. Onte kala la so patang dan jikshina che dan yawa ma che pa mon pa dan ne ji par se. donc on est on arrive à la au shloka euh, ben Or, je tremble à l'idée de donner mes membres et d'autres parties de mon corps. Ma peur vient de ce que, y réfléchis, je confonds ce qui est grave et ce qui ne l'est pas. So, these shulokas uh, uh, response to the questions if somebody may have the questions like uh, like these things it could be we have the questions like you know that uh, uh, it's not really a question it is like you know that's a way of thinking uh, shanti deva responds that, that that's the mentality of uh, some people or many people may think uh, i'm not so much interesting to achieve Bodhisattva's path, Bodhisattva. The reason why, if I become Bodhisattva, then I should think others is more important than me, much more important than me. Others should put the first, first place than me. Because of that, that kind of uh, exchange self to others, in some cases, I need to give my legs, hands, even my part of the body to others if they need, if they are needed some day in some conditions so that way that is the impossible to do like person like me so therefore i'm a little bit scared a little bit you know the uncomfortable um, to be in the bodhisattva to uh, liberate from samsara if we think in that way, some, somebody may think in that way, that is, uh, Chandi Deva says, uh, uh, the, the, someone who thinks that way, the person really, you know, don't know the meaning of these Bodhisattva's activities. Not only they don't know the Bodhisattva's activities, but it's something kind of, you know, confused about Bodhisattva's activities. Alors ici, dans ce shloka, euh, 
Chantilly-Var répond à des, des questions, des façons de penser. Euh, par exemple, euh, voilà, je ne suis pas si intéressée que ça d'être de, 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 un bodhisattva. Euh, parce que, euh, pourquoi Parce que si je le deviens, euh, je devrais accorder beaucoup plus d'importance à l'autre euh, qu'à qu moi-même, placer l'autre avant moi-même. Euh, euh, quitte à, voilà, à donner euh, une jambe, mes jambes, une main, ou quel que soit le, le besoin de l'autre personne. Et euh, voilà, cela m'est impossible, euh, cela me, donne, me fait peur, euh, me met mal à l'aise. Donc, euh, ça me met mal à l'aise d'être bodhisattva. Donc, euh, Chantilly a dit que, que c'est en réfléchissant de, 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 de cette de cette manière que une personne ne, 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 ne comprend pas vraiment ce que c'est euh, l'activité la bodhisattva et en plus euh, est dans la confusion. So here Shantideva says, uh, means uh, the person who think in that way, who has this kind of uh, mental way of thinking is uh, really don't know the how to work Bodhisattva's action uh, uh, in, the, in, the, in the procedural, in the process way. So, that, uh, so this is, uh, this will come detail um, in the end of this, uh, you know, that's an answer that the you know, question come later detail. So, um, Uh, he will say more detail about this, uh, you know, the, for this answer, for this question, for this matter. Donc, par la suite, dans le chapitre, Chantileva va donner plus d'explications de, euh, euh, là-dessus sur le fait que, voilà, les personnes qui réfléchissent de cette manière ne comprennent pas vraiment ce que c'est que le processus de, de, euh, de, de, de l'action d'un bodhisattva. So che parpa ndendra we main pa chok manze te choga shin jambo ye ne chi pa mi so ban se es i think it's a trutli shlokas three shlokas together and even more a little bit donc voilà quel point a lu trois trois shloka euh 21 pendant d'innombrables millions d'ères cosmiques, un nombre de fois incalculable, on m'a coupé en morceaux, transpercé, brûlé et écorché. Mais je ne n'ai pas éteint l'éveil pour autant. Les souffrances que je dois endurer pour atteindre l'éveil sont limitées, comme les douleurs d'une blessure faite pour éliminer un mal plus destructeur. Tous les médecins nous rendent la santé en nous faisant subir de pénibles traitements. C'est pourquoi il faut supporter une douleur bénigne pour vaincre une multitude de souffrances. Okay, the Shanti Deva says, actually, if you should to give your life, your part of your body to the others in order to benefit, in order to help others, if others needs, then what is the wrong with this, he says? What is the problem actually that, he says? <laughs> This is a typical Bodhisattva's way of thinking. If I should to give my finger to the somebody, if somebody need your finger, if you give your finger to that person, then what is wrong actually? There's no mistake at all. This means because, why? Because your life is just the present your life is 
becomes a source of great benefit to everybody in any way. If you are touched to life and just to keep your life as you know, uh, you know, the clang in your life, just you know, that's a, as a, you, your people, you, your sentient beings doing, then sooner or later, we have to leave the body. There's no other way to go. So before just we leave the, our body, if there is something useful to do for the benefit for the others, why not actually? In that way, look back to the past lives, how many we used to obtain the body, physical body, but all of them just one of one one after another we left behind. Probably not happened any benefit to anybody. Just one after another we left behind. Just you know that's a, we left our uh, previous lives. The body is just like we left our old clothes every season we threw away the old old clothes and new fashion designed clothes taken on the you know that's a, in the life in the body the similar you know that's a, in the past lifetimes we changed a lot of our you know the physical bodies probably none of them becomes any helpful to anybody. So here, now, today, somebody asked your finger, at least <laughs> your finger going to be useful. If you don't give your finger to the other, just keep your finger with you. Who knows next year, <laughs> finger is still with you or not. Do you understand? Well, Shanti Deva dit que si nous devons donner notre vie, une partie de notre corps, uh, uh, ou autre, pour aider les autres, euh, où est le problème euh, Où est le mal là-dedans euh, Voilà la façon de penser euh, euh, d'un bodhisattva. Euh, voilà, si quelqu'un a besoin d'un doigt, par exemple, mais où, est le, où, est, où est le mal euh, Ainsi, notre vie devient source de grands bienfaits euh, pour, 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 pour les autres. Euh, et euh, si on s'attache à, à cette vie, si on reste dans, 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 dans la saisie, euh, comme la plupart des, des, des êtres sensibles le, 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 le font, euh, tôt ou tard, on va quitter euh, ce, ce corps. Il n'y a aucun autre, aucune autre option. Euh, et voilà, avant de quitter son corps... Euh, est-ce que, est que j'ai fait quelque chose d'utile, qui a apporté un bienfait euh, ou pas euh, On peut regarder les vies antérieures et se demander mais combien de corps euh, physiques euh, j'ai eu et à chaque fois j'ai dû le laisser euh, euh, de, 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 de côté, potentiellement euh, sans avoir apporté un, un, un bienfait c'est un peu l'image de, voilà, à chaque saison, je, 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 
je mets de côté des, des vieux habits pour, euh, euh, pour euh, acheter les, les, la, la nouvelle mode. Euh, voilà, c'est un peu l'image, euh, la même image euh, pour, le, pour, pour ce, ce, ce corps euh, euh, physique euh, que nous allons euh, quitter euh, et qui n'aura peut-être pas été d'une grande utilité à qui que ce soit. Donc, si quelqu'un nous demande... Euh, euh, son, son, son doigt, euh, on peut se demander, mais au moins, est-ce que ça sera euh, utile Parce que bon, je ne sais pas si euh, l'année prochaine, je serai encore là avec, euh, avec, euh, avec mes doigts. And, and another, the meaning in these sentences here is talking about, uh, and we do great things. We should do. We must accept uh, small difficulties. No pain, no gain. Achieve enlightenment, achieve Bodhisattva's path. Bodhisattva is the highest achievement, highest gain. So in order to that, you know, that's the highest, the best achievement, gain, sometimes we have to Sometimes we have to accept little, little pains. So here, <clears throat> so here, if we are uh, okay, yes. yeah. Donc, si nous voulons, c'est Shloka dit aussi que si nous, nous voulons faire des choses vraiment de valeur, des grandes choses, il faut accepter des, les petites difficultés. Il n'y a pas de, enfin, pas, pas, pas de douleur, pas de gain. Et euh, le chemin du Bodhisattva, la réalisation de, de, du Bodhisattva, c'est vraiment le, le gain le plus le, le suprême. Euh, et donc, euh, quelquefois, nous devons accepter les, 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 petits, les petits ennuis, les, petits, euh, les petites douleurs. And then here also he mm, mentioned another example. For instance, uh, if we got disease in our body, if we got disease, have a, you know, this disease, In order to take out this disease from our, you know, that's a body, we have to operate. We have to uh, engage operations. Of course, uh, nobody wanted to operate, operation, surgery. Somehow, in order to take out this sickness from your body, one has to be patient. One has to be, you know, that accept little pains come out of surgery, operation. Similar idea in order to gain highest benefit, highest, you know, that's a, you know, attainment, little difficulties, little problems, has to accept. Alors, Chantilly va donner un autre exemple ici, euh, qui est euh, lorsqu'on a une maladie dans le corps, euh, qu'il faut subir euh, une intervention. Et clairement, euh, personne n'est très friand de ça, mais euh, c'est nécessaire pour enlever la, 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 la maladie. Il faut un petit peu de, de, de patience. C'est la même chose euh, ici sur le, sur le chemin du Bodhisattva. C'est pour atteindre ce, plus, ce bienfait suprême, euh, il faut accepter des, 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 des difficultés. And then again, those particular people have says like, a, yes, I can accept little pains, little difficulties in order to gain benefit for great, great benefit to oneself, to the others. 
little things can be, uh, you know, little, you know, the difficulties, pains uh, uh, can be accepted. But somehow, as you, as uh, I mentioned before, uh, give my part of body to the others, fingers, like eye, kidney, uh, for the benefit for the others. That is impossible to me. If they says, Chandideva says, Chandideva replace. Of course, that is impossible to you. So because of that, the next sentence is come. Euh, donc oui, je peux accepter des petites difficultés pour obtenir euh, un bienfait euh, pour, être, euh, pour être utile et euh, faire le bienfait des autres. Mais, euh, dit Chantideva, euh, c'est impossible pour moi de donner, de donner une partie de mon corps, mon rein, mon, mes yeux, un, un doigt, euh, pour, pour, euh, être, euh, pour, pour, pour accomplir le bienfait des autres. Cela, cela m'est impossible. So then Shiloka is a Tsuma Lasso Jimba Hang Dim P. Tomar Jorwanze, Dela Communist Jem Jiranka Shayam, Kansi Ranke Lulane, Tsu Sota Lodgin, Pitsi Shala Soto, Dela Kawachi Yers, Tushokas. Alors les deux suivantes, 34. Or le médecin suprême n'a point recours à ses médications ordinaires. Il soigne l'infinité des maladies graves avec les traitements les plus doux. Notre guide a enseigné comment être généreux en commençant par donner des légumes. C'est ainsi qu'avec l'habitude, on parvient peu à peu à faire don de sa propre chair. So here Shandi Deva says, of course we cannot do that. The great, you know, the Bodhisattva's activities. Uh, such, you know, that's uh, mentioned before. So here he starts to answer this, uh, the how bodhisattvas, these great activities happens to the bodhisattva. It's a natural process, natural procedure. As I mentioned before, he will explain later in the uh, below. So he starts say, uh, of course, like us, person like us, ordinary person, there's no way to do like, you know, uh, great bodhisattvas activities like we could not really you know that's a, absolutely cannot give our finger kidneys uh, you know part of body to the others if others asked us even you know terribly other need but it's difficult to us even it's difficult to us just be cut small piece of our hair or fin finger near to give others. That is not easy actually. <laughs> then actual part of body is not easy, not absolutely not happened. It does not mean the real bodhisattva, someone who achieved really bodhisattvas Bhumi, uh, could not do these things. So here, how we can do the things is uh, end step by step process. So here, you know, that's, that's where <clears throat> Buddha suggest us begin with the motivation to give something others. Just, you know, it is not matter the actual, the, you know, the actual material things, actual goods. It's a matter to start to share the feeling, you know, motivation to share, to give, to do something benefit from you, uh, benefit others from you, from that motivation began, then slowly, slowly, even if you could, just your 
share your food. Have you eaten food in the restaurants? But a beggar come without any foods to eat. That beggar ask to food. At least you try to share from your plate a little bit. Trying to practice in that way, step by step. And the next time, maybe you try to open yourself a little bit, drop a 50 cents to the others who need. And practice in that way. It is long journey. It is long journey. More or more mentally and physically practice, make familiar to give, to give, to give others, to do some benefit to the others. More and more it becomes easy and easy to you. So then eventually it is possible to us if we give 25% our income to the charity, to the others who need. That is a great things already happened in that time. Great things happened. Great generosity happened in our life, with our life. And then, you know, that's a slowly, again, you know, to just move further, further more and more generate and more and more practice and more and more becomes easy. And that way you have not really feel problem at all. It is how you used to, mentally used to think, physically used to do. You don't feel any, you know, that's difficult. You don't feel any, you know, that's problem to share. Of course, you feel the problems, difficulties, nobody want. One self is very important, yeah? So in that way, it is a long journey when we talk about someone be able to donate part of your body to the patients who need in the hospital. If you donate your part of body to the person, you have no you never feel the problem. You never feel the, you know, the difficulties. But joyfully, let go of it. It is a long journey. At the, at the end, the mind can do that. The mind limit the, the potentials limit limitless at the end can be achieved that kind of state in the mind state of life that means that is the bodhisattva's life so therefore we should to understand don't take immediately that bodhisattva's action to the present ordinary activities the process we should understand Chantileva euh, explique euh, euh, que nous n'avons pas les moyens de, 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 de réaliser les activités euh, du, 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 des, euh, des bodhisattvas. Euh, mais il va expliquer un petit peu plus tard ce, le, le processus euh, euh, pour, 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 pour y arriver. Euh, parce qu'une personne ordinaire ne peut pas euh, euh, sauter directement dans des, des activités de bodhisattva comme donner une partie de son corps. Euh, si, euh, si on le lui euh, demande. Euh, même, euh, même un petit peu d'ongles ou euh, de ses cheveux n'est pas facile à, à, à donner. Euh, donc, euh, il faut euh, procéder euh, pas à pas, 
euh, en commençant avec la motivation euh, de donner quelque chose. Euh, C'est... Euh, euh, c'est la motivation de, 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 de donner, euh, de, 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 de faire quelque chose qui apporte euh, un bienfait. Par exemple, partager sa, sa nourriture. Si on est dans un restaurant et qu'un euh, quelqu'un de démuni euh, vient, euh, qui n'a rien à manger, on lui donne une, 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 une petite part de, 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 de son assiette. Et ainsi, on peut... Euh, s'entraîner euh, de, 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 de cette façon et s'ouvrir à chaque fois un petit peu plus, de donner euh, 50 centimes à quelqu'un qui est euh, dans le besoin. Euh, donc, pratiquer de cette façon, euh, et c'est un, un long voyage, euh, mais on se familiarise mentalement et physiquement euh, à comment donner aux autres et à comment être, apporter un bienfait aux autres. Et petit à petit, cela nous devient... Euh, plus facile et, euh, et possible donc jusqu'à par exemple donner 25% de ses revenus pour euh, euh, venir en aide à, à, voilà des actes bénéfiques à des personnes qui euh, qui en ont euh, besoin euh, donc cela vient plus on pratique euh, cela euh, plus cela devient euh, facile et cela ne pose plus euh, d'obstacles physiquement et euh, mentalement, on ne sent pas que c'est difficile. Euh, donc, c'est euh, un long voyage. On ne peut pas juste commencer comme ça en, 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 en donnant une, ses organes ou, euh, euh, ou autre. Euh, il faut vraiment entraîner euh, 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 son esprit euh, à lâcher euh, et en fait, le, le potentiel est, euh, est illimité. Euh, et c'est un, voilà, un, 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 un processus. Et le next shloka, shloka uh, 27, 28. Uh, here says, uh, mm, I think I read. Um, I started. Uh, I start. I, st I ended on twenty-five. Uh, hold on. Yeah. 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 Okay. Yeah. I ended on twenty-five. I think. Uh, oh no, maybe not. Okay, sorry. Okay. I don't remember. Oh, it's okay. Uh, the twenty-seven starts. Is it now? Is it? Mm, maybe you read all together. It's okay. Twenty-seven. Yeah. Uh, huh? I read twenty-seven. Shloka twenty. Okay. And twenty-seven, twenty-six. You haven't haven't read, yeah? Twenty-six. Uh, je m'en rappelle plus. Est-ce que j'ai lu le vingt-six? Je m'en rappelle plus. Pardon. Oh, it's okay. Yeah. It's okay. It's okay. Okay. That's maybe fine. we start twenty-seven. It's okay. Okay. Right. Uh, Deepa Pons, do you hear me? Question number gami. Data Lopat Topadan, the PSM than the Latne, so numpty near the Dell and Kepan in Sem. Then a Jindon Croat Nation, Ninji Tinam Chetacho, yeah, twenty seven, twenty eight. Okay, je dis vingt sept, vingt huit. Le renoncement au mal met fin à la souffrance et la connaissance au déplaisir. Car ce sont les idées fausses et les actes négatifs qui nuisent au corps et à l'esprit. Si les mérites font le bonheur du corps, et la connaissance, le bonheur de l'esprit, de quoi se lasseraient les êtres compatissants qui restent dans le samsara pour le bien des autres? So, Shanti Deva says uh, in above sentences, uh, eventually, once you become the real bodhisattva, then if you donate your part of the body to the other, There's no slightly feeling uh, upset, difficult, and you know that uh, problems. So uh, said that that is uh, so. Then you know that, uh, and the person says, "This is amazing. This is really how how could be that?" Like you know, question uh, similar question. Uh, 
almost like a, how could be that? You know, that's a, so then it Shanti Deva says that, that could be because um, such bodhisattva was uh, get rid of eliminate, purified all negativity, negative karmas, negativities. So therefore they have no suffering physically and mentally suffering at all. Cannot be suffering any, you know, that's a, conditions may be, you know, that's a, around them because cause of suffering, uh, cause of suffering is already eliminated, eliminated. Uh, and mm, because, uh, because they know the true nature of the existence, truth, so therefore they have no slightly feeling mental difficulties, mental problems. Yeah. Sorry, you said because they know the truth, yeah? They have no mental difficulty huh? because you, you said because they know the truth before you, sorry, you said they have no mental difficulty and before you Firstly, said you know, that they have because they know the, the truth, the Physically yeah? difficulties, pain, you know, they don't feel, you know, problems because they eliminate uh, mm -hmm. negative karmas, mm -hmm. pur purify. So therefore there's no way to experience suffering. Mm -hmm. And because they know the true nature of existence, therefore there's mm -hmm. no way to uh, mental uh, uh, okay. uh, experience, the suffering experience. Okay, thank you. Alors, une fois que, voilà, quand on est bodhisattva et, euh, et qu'on donne une partie de son, de, 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 de son corps euh, et sans difficulté, euh, euh, comment cela se passe C'est parce que les bodhisattvas ont purifié, euh, euh, bon, déjà au niveau physique, tout karma négatif et euh, donc ont éliminé la souffrance euh, et les causes de la souffrance et parce qu'ils savent la vraie nature de l'existence, ils n'éprouvent pas de, de difficultés au niveau mental non plus. So that way, because they already, they already you know, next to Holocaust, uh, I just, you know, together, uh, the next to Holocaust, yen don korwan ne jan ne hindi chinam chidu chos, okay, this is not yet. So, because the basically such bodhisattva was purify or abundant cause of suffering, mental suffering and the physical sufferings, the negative karmas. So therefore they have no way to experience such, you know, that's a um, uh, difficulties, sufferings, even they, you know, look like the facing the conditions like, you know, conditions like, you know, the make sufferings, but actually the conditions cannot be brain suffering their mind. Not only the, you know, that's uh, having no pain and suffering, but they are enjoy, they are happy to do these things because why they have a lot of accumulated merits and wisdoms in their mind. Alors oui, le Bodhisattva a purifié, a abandonné les causes de la souffrance et, euh, et purifié tout karma euh, négatif. Donc ils ne vont pas euh, éprouver de la souffrance, ni physique, euh, ni mentale, euh, même face à des conditions qui sont euh, génératrices de, 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 de souffrance. Euh, ils, ils ont du bonheur à faire euh, ces choses parce qu'ils ont accumulé de la mérite et, euh, du mérite et de la sagesse dans leur esprit. And such bodhisattva was uh, being born in samsara, uh, creating benefit for the ascended beings. Even samsara is uh, some sort of uh, um, 
place, not that much perfect. And the Bodhisattva was never feel any kind of uh, problem at problems in that case, because they already abound in cause of problems in their mind. Uh, yeah. Even, you know, there's a millions of years that uh, they're just, you know, that the born into the samsara, live in the impurity realms, but they never feel any uncomfortable and problematic things. Même, même si les bodhisattvas sont, naissent dans, dans le samsara euh, et créent le, le bienfait pour euh, tous les êtres euh, sensibles, euh, même si le samsara n'est loin d'être parfait, ils n'éprouvent pas cela comme euh, euh, un problème parce qu'ils ont déjà abandonné les causes de ces problèmes dans leur, euh, dans leur esprit. Donc même euh, s'ils sont nés dans le, dans, depuis des millions d'années dans le... Dans, dans le samsara, dans des, 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 des royaumes euh, impurs, euh, ils, ne ressentent, ils ne ressentent pas cela comme problématique. So then, next to Hiroka, then the Chancho, same to King Huinch de Pass, says it. So, Nam Jansu does it need to name the Chord Pa, Chord Shea. This Hiroka talk about just um, such Bodhisattva was a uh, way of. Uh, practice way of uh, doing benefit for the sentient beings is, uh, is uh, very much distinguished from the Charvakayana's achievement. Charvakayana is a uh, Hinayana. Charvakayana, uh, the Bodhisattva was a uh, way of the practice, way of the performed activity in the sentient beings. The sentient beings level is very much different, very much higher than Sharvakiyana's achievement. Um, sorry, it's a, it's um, the achievement of someone who's in the Hinayana. I, sorry, I didn't know. I don't know the word. Yeah, this way the Bodhisattva was aware of practice and aware of uh, performing activities and the sentient beings level is very much different, very much higher than Sharvakayana's um, uh, practice and the result. Donc la, la, la façon de pratiquer de, de Bodhisattva uh, et de apporter un bienfait aux êtres sensibles uh, apporte et, et, et apporte vraiment un, un résultat plus vaste uh, que quelqu'un uh, je n'ai pas très bien saisi le mot, mais qui est euh, dans, dans le, la pratique de, 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 qui véhicule l'Inayana. So, the last issue of today, TV, Jonger, Kun, Serve, Janjul, Sem, Tahun, Den, Den, Goa. Same he so he did up Jersey. This is a uh, Hyoloka 30, I think. So, having the mounted the horse of yes, Hyoloka 30. Okay. Uh, I don't think I read 29, but you explained it. So, I'll read 29 and 30. Yeah, yeah. Ok, j'ai dit 29, 30. Il a expliqué un peu, expliqué 29, mais on ne l'avait pas lu. Euh, par le pouvoir de l'esprit d'éveil, ils épuisent leur acte nuisible passé et rassemblent des océans de mérite, ainsi dit-on qui dépassent des auditeurs. Volant de bonheur en bonheur, quelle conscience chevauchant l'esprit d'éveil qui libère de toutes les fatigues viendrait à perdre courage. So that way, at the end, the Shantideva said, mm, uh, cultivate bodhicitta, practice bodhisattva's path is really the, the greatest benefit to oneself, to others. It is like, you know, that's a, that's a miracle horse. One has to read him, one has to read him miracle horse. 
that horse of Bodhisattva's path or Bodhisattva Bodhicitta takes you to to happy from happy to happy to have more happier place more you know that's a, a perfect excellent place so therefore one should to know that because of that uh, one must not have a laziness for the practice bodhisattva's path yeah so here the basically says uh, uh, practice about sato bodhicitta is really you know that's a, a great benefit to yourself to the others uh, if you really become bodhisattva then even you know you can do a lot of things uh, extraordinary things to the others in the benefit for the others it is something you know that's a unimaginable things can be done for the others benefit so therefore uh, even you do these things you know that's extreme things for for benefit for the others but you never feel any uh, unhappy you know that's never you feel any problems difficulties so here can they was uh, suggest so that way one must not have a lazy uh, to the practice such great path et donc est-ce qu'il faut cultiver euh, euh, la bodhicitta le chemin du bodhisattva il n'y a pas de plus grand euh, bienfait pour euh, soi et euh, les autres. C'est comme euh, chevaucher un, un cheval euh, miraculeux et on volerait de, de bonheur euh, en bonheur vers un endroit euh, excellent. Et ainsi, nous, de, nous, nous ne devons pas faire preuve de, de paresse sur le, le chemin du bodhisattva, mais pratiquer la, la bodhicitta euh, qui sera d'un immense bienfait pour soi et pour les autres, enfin des, des bienfaits qu'on qu pourrait vraiment caractériser d'inimaginables et qui, qui nous, avec lesquels nous ne pourrons pas sombrer dans, dans le mécontentement et, et, et les problèmes. Ainsi, Shantideva nous, 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 nous appelle à ne pas être... Euh, de te faire preuve de, 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 de paresse et de pratiquer euh, le grand chemin du bodhisattva. Voilà. Ok, we have to stop here today and the next time we will keep continue. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui et continuer euh, la, 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 la prochaine fois. Oh, <laughs> Chedang Ova Malandra Bar Shore.